ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను ఏం చెప్పబోతున్నానంటే ఫైర్ బేస్లో మనం వెబ్ హోస్టింగ్ ఉంటుంది సో ఫ్రీగా మనం వెబ్ హోస్ట్ చేసుకోవచ్చు మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసినా కానీ లేకపోతే సపోజ్ మనం ఒక ఫ్లాటర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసిన దానికి వెబ్ వస్తుంది కదా సో ఆ వెబ్ దాన్ని కూడా మనం మనం ఫ్రీగా మనం ఈ ఫైర్ బేస్ దాంట్లో అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనం ప్రోగ్రెస్ మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే లైక్ ఇది మొబైల్ కంపేటబుల్ ఉండి మళ్ళీ లైక్ మనకి బ్రౌజర్లో రన్ అవుతాయి కదా సో వాటిని కూడా మనం ఇందులో ఈజీగా అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇది వచ్చేసి కంప్లీట్గా ఫ్రీ అనమాట మనం ఎటువంటి అమౌంట్ పే చేయక్కర్లేదు మామూలుగా అయితే మనం హోస్టింగ్ గారు గూడ్ ఐడిలో లైక్ ఏడబ్ల్యూస్ వాటిలో హోస్ట్ చేయాలంటే మనం అమౌంట్ చాలా పే చేయాల్సి వస్తుంది ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఈజీగా ఈ వెబ్ హోస్టింగ్లో ఫైర్ బేస్ వెబ్ హోస్టింగ్లో ఈజీగా మనం డిప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ దీన్ని కూడా మొత్తం మనం ఎన్పిఎం మనకి టూల్స్ ఉంటాయి లైక్ జస్ట్ టూ త్రీ ఫోర్ కమాండ్స్ ఉంటాయి అంతే వన్ టూ ఫోర్ కమాండ్స్ ఉంటాయి మోస్ట్లీ ఆ ఫోర్ కమాండ్స్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఈజీగా మన కోడ్ మొత్తాన్ని డిప్లై చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఒకవేళ మన కోడ్ ఏదైనా ఇష్యూ ఉన్నా రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు నేను వేరే వాటిలో కూడా డిప్లై చేస్తాను కానీ ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ ఏంటంటే మనకి అమౌంట్ అమౌంట్ ఉండదు అండ్ చాలా ఫాస్ట్గా డిప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈజీగా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఇది మనకి లోడ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ ఒక ఒకేసారి మన దానికి ఒక లక్ష యూజర్స్ వచ్చిన అట్లా వచ్చినా లేకపోతే ఒక ఒక టెన్ థౌసండ్ యూజర్స్ ఉన్నా కానీ అట్లా ఆటోమేటిక్గా స్కేలబిలిటీ కూడా ఉంటుంది అనమాట ఇది ఎందుకంటే మనకి స్టోరేజ్ బ్యాక్ అండ్ మొత్తం మనకి జీసీపీ లైక్ లైక్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి మనం దీని గురించి ఏమి వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉండదు అనమాట అండ్ ఈ వీడియోలో జస్ట్ థిరిటికల్గా చూద్దాం లైక్ ఎట్లా ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ని ఎట్లా యూజ్ చేయాలి దీని అడ్వాంటేజెస్ ఏందని నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక వీడియో వస్తుంది దాంట్లో మనం ప్రాక్టికల్గా ఒక అప్లికేషన్ ఇప్పుడు లెటర్ అప్లికేషన్ కానీ ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసి దాని వెబ్లో ఎట్లా హోస్ట్ చేయాలని చూద్దాం అండ్ దీనికి ఏంటంటే మీకు డొమైన్ కూడా అవసరం లేదనమాట మనకి ఫ్రీగా డొమైన్ కూడా వీళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు సో మనకి దీనికి డొమైన్ కూడా మనకి ఏం అవసరం ఉండదు ఆటోమేటిక్గా మనకి వీళ్ళ ఫైర్ బేస్ వాళ్ళు విత్ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్తో మనకి ఒక ఫ్రీ సర్టిఫి ఫ్రీ ఎస్ఎస్ఎల్ సర్టిఫికేట్ కూడా ఇస్తారు ఇది ఇంకా దీనికి అడ్వాంటేజెస్ అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాం లైక్ ఎట్లా చేయాలి ఏందని ఓకే ఫస్ట్ ఇది ఫైర్ బేస్ మీకు ఐడియా లేకపోతే ఇది వచ్చేసి ఒక గూగుల్ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట మొబైల్ అప్లికేషన్ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇది ఒక సింప్లిఫైడ్ ప్లాట్ఫామ్ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ జీసీపీ లైక్ ఎజ్యూర్ ఎట్లా ఉన్నాయో ఇది కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ దీని మొత్తం బ్యాక్ ఎండ్ ఏంటంటే జీసీపీ ఉంటుంది గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ దీన్ని యూజ్ చేసుకుని ఏంటంటే మనం చాలా ఈజీగా సర్వీసెస్ డెవలప్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఈ వీడియోలో మనం హోస్టింగ్ గురించి చూస్తున్నాం కానీ నేను ఇక్కడ కొన్ని పాయింట్స్ క్రియేట్ చేస్తాను సో ఈ పాయింట్స్ గురించి చూద్దాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద గూగుల్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైర్ బేస్ సూట్ ఫైర్ బేస్ సూట్లో మనకి గూగుల్ వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు విచ్ ఈస్ ద కాంప్రెస్ కాంప్రహెన్సివ్ మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఎలౌ టు డెవలపర్ టు డిప్లాయ్ ఇదేంటంటే మనకి డెవలపర్లకి ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్ని డిప్లాయ్ చేయడానికి అండ్ హోస్ట్ చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడుతుంది మీకు డొమైన్ కూడా అవసరం లేదని చెప్పుకున్నాం కదా ఫైర్ బేస్ మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏదైతే ఫైర్ బేస్లో పెడతామో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఒక మనకి ఒక డొమైన్ నేమ్ ఇస్తారు విత్ ఫైర్ బేస్ యాప్ అండ్ ఫైర్ బేస్ వెబ్ యాప్ అని సో దాన్ని చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీకు ఆడ ఏదైనా గూడ్ ఐడియాలో నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ కానీ ఒక ఏదైనా ఒక కస్టమ్ డొమైన్ మీరు గూడ్ ఐడియాలో పర్చేజ్ చేసుకుంటే దాన్ని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇక్కడ కొన్ని సమ్ అడ్వాంటేజెస్ చూద్దాం లైక్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫాస్ట్ అండ్ సెక్యూర్ కంటెంట్ డెలివరీ మనకి సిడి అని ఉంటుంది కదా కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్ సో మనకి ఫైర్ బేస్లో ఏంటంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అనమాట and the cdn ensure that the secure de- the secure delivery of the web content to users across the world helps to reduce the latency and improve the performance of the id manaki latency kuda takkonde suppose manaki latency anedi milli seconds lo untadu ante ipudu suppose mana application india lo host chese vere africa kani australia nunchi kani vallu kala access chese latency an untadu anamadu konni milli seconds lo konu adi kuda manaki ikkada chaala easy ga chaala takku untadu చేసుకోవచ్చు ఈజీ డిప్లాయ్మెంట్ మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా మనకి ఎన్పిఎంలో ఫైర్ బేస్ టూల్స్ అని ఒక టూల్ ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఈజీగా సిఎల్ఐ నుంచి డిప్లై చేసుకోవచ్చు కావాలనుకుంటే రోల్ బ్యాక్ కూడా చేసుకోవచ్చు లైక్ సపోజ్ ఏదైనా మనం చేసిన దాంట్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా దాన్ని చేసేసి వేరే వర్షన్ కూడా మనం ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఆటోమేటిక్ ఎస్ఎ
మనకి దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు వేరే సపోజ్ మీరు ఫైర్ బేస్ వాడుతున్నారు ఒక ఫైర్ బేస్ వాడకుండా మీరు ఏదైనా రెస్ట్ ఏపీఎస్ కానీ లైక్ గ్రాఫ్ క్యూల్ వాడుకున్నా కానీ మీకు నో ప్రాబ్లం మీ అప్లికేషన్ ఈవెన్ స్టాటిక్ అప్లికేషన్ అయినా డైనమిక్ కంటెంట్ చేసే అప్లికేషన్ అయినా మీకు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట మనకు ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఏం రావు అండ్ ఈజీగా మనకి రోల్ బ్యాక్ చేసుకోవచ్చు సపోజ్ మనం ఏదైనా ఒక వర్షన్ డిప్లై చేస్తుంది దాంట్లో ఇష్యూ వస్తుంది సో ఎంబట్టి మనం బ్యాక్ ప్రీవియస్ వర్షన్కి మైగ్రేట్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఆ ఆప్షన్ కూడా మనకి ఈజీగా రోల్ బ్యాక్ అవ్వడానికి కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది అండ్ కస్టమ్ డొమైన్ సపోర్ట్ చెప్పే కదా మీరు ఒక వేరే ఎక్కడైనా ఒక నైంటీ నైన్ నైంటీ నైన్ రూపీస్ పెట్టి ఎక్కడైనా ఒక డొమైన్ కొనుక్కుంటే ఆ డొమైన్ని కూడా మన ఈ అప్లికేషన్కి మనం ఈజీగా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట లైక్ మనకి ఎప్పుడైతే మీరు డొమైన్ హిట్ చేస్తారు ఆటోమేటిక్గా అది ఇది ఇంకా వచ్చేస్తుంది కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫైర్ బేస్ వచ్చిన సార్ మీరు ఒకవేళ సిఐసిడి పైప్ సెటప్స్ ఉంటాయి కదా మనకి ఒకవేళ మీరు ఆ సెటప్ చేసుకోవాలనుకున్న కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అండ్ కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్ అని ఉంటుంది సపోజ్ ఆటోమేటిక్గా మీరు ఎప్పుడైనా ఒక బిల్డ్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా ఒక పిఆర్ మెడ్ చేయనప్పుడు కానీ ఏదైనా ఒక బ్రాంచ్లోకి పూజ చేసినప్పుడు కానీ ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ సెటప్ చేసుకోవచ్చు ఆటోమేటిక్గా ఎప్పుడైతే ఈ థింగ్స్ జరుగుతాయి ఒక పిఆర్ మెడ్ చేయనప్పుడు కానీ ఒక బ్రాంచ్లోకి మీరు పూజ చేసినప్పుడు కానీ ఆటోమేటిక్గా మన దాన్ని మీరు మెడ్ చేసేసుకోవచ్చు అనమాట అండ్ ఫ్రీ హోస్టింగ్ విత్ జనరస్ లిమిట్స్ ఫెయిర్ బేస్ హోస్టింగ్ ఆఫర్స్ ఫ్రీ హోస్టింగ్ విత్ జనరస్ ప్రై యూసేజ్ లిమిట్స్ మేక్ ఇట్స్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ స్మాల్ మీడియం ప్రాజెక్ట్స్ ఫర్ లార్జ్ ప్రోడక్ట్ ద ప్రేడ్ ప్లాన్స్ అవైలబుల్ ఇంక్రీజ్ ద లిమిట్స్ అండ్ అడిషనల్ ఫీజ్ మోస్ట్లీ మనం ఒక స్మాల్ కానీ మీడియం ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఇదంతా బాగానే ఉంటుంది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఒకవేళ లార్జ్ లైక్ మీరు ఒక లార్జ్ స్కేల్లో అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తుంటే మనకు అప్పుడు కొంచెం అమౌంట్ పే చేయాల్సి వస్తుంది మీరు అది మీరు ఫైర్ బేస్ ప్రైజింగ్లో చూసుకోవచ్చు అది కూడా చాలా లిమిటెడ్ ఉంటుంది అనమాట లైక్ మరి మరి ఎక్స్పెన్సివ్ ఏమి ఉండదు అండ్ యూజర్స్ టేలబుల్ హోస్టింగ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇదే చెప్తున్నాను మన పైన ఏది మాట్లాడుకున్నాం అది సో యాక్చువల్గా ఇది ఎలా వర్క్ అయ్యిద్ది అంటే సపోజ్ ఇక్కడ మన హోస్టింగ్లోకి వెళ్ళేసి ఇక్కడ మనకి ఫైర్ బేస్లో మీరు ఫైర్ బేస్ ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకుని తర్వాత ఇక్కడ మనకి గెట్ స్టార్టెడ్ అని కొట్టే కానీ ఇక్కడ మనకు కొన్ని టూల్స్ చూపిస్తాడు మీకు ఒకవేళ వద్దు అనుకుంటే జస్ట్ నెక్స్ట్ 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 అని కొట్టేసేయండి మై వెబ్ యాప్ అని పెట్టేసా సో జస్ట్ మీకు యూఐ చూపిస్తా అంతే లేకపోతే ఆల్రెడీ నేను ఒక డెవలప్ చేసిన ఒక వెబ్సైట్ది చూపిస్తా ఇక్కడ నేను హోస్టింగ్ ఉంది కదా సో మీరు హోస్టింగ్ రాగానే ఇక్కడ మనకి చూపిస్తుంది అనమాట లైక్ ఎప్పుడు హోస్ట్ చేసినాం ఏంటిదని ఇది మనకి ఇది ప్యానల్ అనమాట లైక్ ఎంత యూసేజ్ చేసుకున్నాం అని ఇక్కడ ఉంటుంది లైక్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఎంబీ యూజ్ చేసుకున్నాం లైక్ ఎంత ట్రాఫిక్ వచ్చింది ఏంటి అని అండ్ డ్యాష్ బోర్డ్లో వచ్చేసి మనం ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు అండ్ మనం కరెంట్ మనం ప్రతి సబ్మిట్ చేసే ప్రతి ఒక్క బుష్కి లైక్ డిప్లాయ్మెంట్కి వీళ్ళు ఒకటి ఇస్తారనమాట అండ్ ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు ప్రివ్యూ ఏదైనా ఇది మనకు వెబ్సైట్స్ అనమాట లైక్ మనకు ఫ్రీ వెబ్సైట్స్ ఇస్తారన్నా కూడా ఇక్కడ వాళ్ళు లైక్ ఇది మన ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఈ ఫ్రాడ్ యూఆర్ఎల్ చెక్కర్ అని డాట్ వెబ్ యాప్ అనేది మనకు వాళ్ళు ఫ్రీగా ఇచ్చే డొమైన్ అనమాట సబ్ డొమైన్ అండ్ ఇది కూడా మనకి సోర్స్ సబ్ డొమైన్ అనమాట లైక్ డాట్ ఫైర్ బేస్ డాట్ కామ్ అని ఉంది కదా సో ఇది కూడా మనకి సబ్ డొమైన్ అనమాట ఒకవేళ మనం ఏదైనా కస్టమ్ డొమైన్ అంటే మనం ఏదైనా ఎక్కడైనా పర్చేస్ చేసుకున్నా కానీ ఆ డొమైన్ ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకొని ఆ రెస్పెక్టివ్ డీటెయిల్స్ మనం అక్కడ ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకుంటూ మనం చేసేసుకోవచ్చు అనమాట చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ వీడియోలో అసలు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎలా డిప్లై చేయాలన్నా కూడా నేను ఈజీగా చెప్తా ఇది చాలా ఈజీగా ఉంటుంది చాలా సింపుల్ ఫైర్ బేస్ హోస్టింగ్ ఫైర్ బేస్ అంటే చాలా సింపుల్ ఉంటుంది చాలా కష్టం లేకుండా మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేను హెల్ప్ చేస్తాను అదే విధంగా ఒక పాయింట్ మర్చిపోయింది ఏంటంటే మీరు ఒక టూ త్రీ డొమైన్స్ ఉన్నా కానీ ఆ టూ త్రీ డొమైన్స్ని కూడా మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ వెబ్సైట్కి ఫైర్ బేస్ ఆటోమేటిక్గా వాటికి రీడైరెక్ట్ చేసేస్తుంది అనమాట అదే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియో కావాలనుకున్నా కానీ కామెంట్ చేయండి నేను తొందరగా ఫాస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్ యూ హ్యాపీ